ನಡೆಸನ್ನ ಯೇಸು ಕರ್ತ ಸಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಏಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ನಿಂತಿರುವಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಸ್ಬೇಕ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತಾನೆ ಈ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ದೇವ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆತಂದ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ ಯಾರಾದನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆ ನೀಡಿದೀರ ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯಗಳು ಕೇಳುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ನಡ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ದೇವ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೃಪೆ ನೀಡು ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರ ಆ ಸತ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಯುವಂತೆ ದೇವ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೃಪೆ ನೀಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋ ಸೋಗೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕರ್ತಂದು ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡುವಂತೆ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆ ನೀಡು ಪಶು ಆತ್ಮದಿಂದ ದೇವ್ರೆ ಅವರು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆ ನೀಡು ನಿನ್ನ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಪಡಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ತಗ್ಗಿಸಿ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ ಯೇಸು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯೇ ಮೇ ಕರ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ದಿನದ ಮುಂಜಾನೆಯ ಧ್ಯಾನ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹೋದಂತ ಆನಂದ ಓದ್ಬೇಕಾ ಕೇಳ್ಕೊತೀರಿ ಮುಂದೆ ಕುರಿತ ಹದ್ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ನಾನು ಮನುಷ್ಯರ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ದೇವದೂತರ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಆಡುವವನಾದರೂ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದರೆ ನಾದ ಕೊಡುವ ಕಂಚು ಗನಗನಿಸುವ ತಾಲವೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಪ್ರವಾದನ ವರವಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲ ರಹಸ್ಯಗಳು ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ವಿದ್ಯೆಯೂ ತಿಳಿದರು ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೂ ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಅಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನನಗಿರುವುದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಇರುವುದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿದರು ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಸುಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು ಪ್ರೀತಿಯು ನನಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಬಹು ತಾಳ್ಮೆಯುಳ್ಳದು ಪ್ರೀತಿ ದಯೆ ತೋರಿಸುವುದು ಪ್ರೀತಿಯು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಒಗರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆಗೆಟ್ಟು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಸಿಟ್ಟುಗೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಅಪಕಾರವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡದೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗುವಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಂಬುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಪ್ರೀತಿಯು ಎಂದಿಗೂ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರ
ವಾಣಿಗಳು ನಿಂತುವಾಗು ಹೋಗು ವಿದ್ಯೆಯೂ ಇಲ್ಲದಂತವಾಗುವುದು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಸುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು ಬಂದಾಗ ಅಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು ಇಲ್ಲದಂತವಾಗುವುದು ನಾನು ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ಬಾಲಕನ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದೇನು ಬಾಲಕನ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನು ಬಾಲಕನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆನು ಪ್ರಯಾಸನಾದ ಮೇಲೆ ಬಾಲ್ಯದ ಬಾಲ್ಯದವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟೇನು ಈಗ ಕಂಚಿನ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ದೇವರ ಮುಖವು ನಮಗೆ ಮಬ್ಬಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಆಗ ಮುಖಮುಖಿಯಾಗಿ ಆತನ ನೋಡುವೆವು ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ತಿಳಿದದೆ ಆಗ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಕೊಂಡಂತೆ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಕೊಳ್ಳುವೆನು ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನಂಬಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರೀತಿ ಈ ಮೂರೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಪ್ರೀತಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಈ ದಿನದ ಪರಲೋಕ ಮನ್ನ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಹೆಸರಂತ ಕೇಶವ್ ಅವರು ಬಂದು ಓದ್ಬೇಕಾ ಕೇಳುತ್ತೆ ದೇವರ ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ನನಗೆ ಯಜ್ಞವೂ ಬೇಡ ಕರುಣೆಯೇ ಬೇಕು ಹೋಮಗಳಿಗಿಂತ ದೇವಜ್ಞಾನವೇ ಇಷ್ಟ ಕರ್ತನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಗಳನ್ನು ಕೊಡುವವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಮತ್ತು ವಿಧೇಯತ್ವವನ್ನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ತನು ಮೆಚ್ಚುವ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಜ್ಞ ತ್ಯಾಗಕ್ಕಿಂತ ವಿಧೇಯತ್ವವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಬ ಈ ಪಾಠ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರೆಲ್ಲರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ನಾಟಬೇಕು ವಿಧೇಯತ್ವವುಳ್ಳ ಆತ್ಮವು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಅದು ಯಾರಲ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲಿರುವುದೋ ಅವರು ದೈವ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿ ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಆ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಧೇಯತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಕುರಿತು ದೈವಕ್ತಿಗಳು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನನಗೆ ವಾಕ್ಯವು ದೊರೆಯಿತು ಮತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದೆನು ಎಂತಲೂ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕರ್ತನು ಇಗೋ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಗ್ರಂಥದ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಬರದದೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವು ನನ್ನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ದಿನ ವೇದ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಅರ್ಥಕೊಂಡ ವೇದ ಭಾಗ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂರು ಇಟ್ಟೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇದನ್ನ ಶಾಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓದ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹಂಗೆ ಓದಿ ಶಾಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಯ್ಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಓದಿರಂತ ವಚನ ಆದಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಸ್ವಂತ ಜಾನ್ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶ ಹಂಚ್ಕೊಂಬೇಕ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಮೊದಲು ತಂದೆಯಾದ ಇವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮರಣಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ದೇವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಾಕ್ಯ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ರೆ ಆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಅದಾಗ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಓದುವಾಗ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಜಯ ಕೊಂಡು ತಂದೆಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀನೋ ಜಯ ಕೊಲ್ಲವನು ಯಾರೋ ಅವನಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಜಯ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಜಯ ಕೊಂಡಿದ್ದು ಏನ್ ಜಯ ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪಾಠಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನ್ ಜಯ ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಏನು ಏನ್ ಜಯ ಕೊಂಡು ಆ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋದಕ್ಕೆ ಜಯ ಹೊಂದಿರೋದು ಏನ್ ಏನ್ ಜಯ ಹೊಂದಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆಲ್ಲಾರು ಗೊತ್ತು ಜಯ
ಇರುವ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳು ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಒಳಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸ್ಟಡೀಸೇ ಅಷ್ಟೇ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಥರ ಇದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನಿಮೇಷನ್ ಇದು ಬರಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ಸು ಅವಾಗ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಏಳು ಸಭೆಗೆ ಏನಂತೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೀ ಸ ಬರೀ ಏಳು ಸಭೆಗೆ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಲೆಟರೇ ಬಂದು ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋ ವಿಷಯ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಂದು ನಾವು ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಓದಿ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀವೋ ಪ್ರವಾದನೆಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೋ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ಲೋರ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಈ ಪ್ರವಾದನಾ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದುವಂತವನು ಕೇಳುವಂತವರು ಈ ಪ್ರವಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯುವಂತವರು ಧನ್ಯರು ಅವು ನೆರವೇರುವ ಸಮಯವು ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಇದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲ ಬಂದು ನೆರವೇರುವ ಕಾಲ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳು ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವೋ ಯಾವಾಗ ಈ ಪ್ರವಾದನೆಗಳು ಕೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವೋ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೊರೆ ಬಂತೋ ನಾವು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಕೊನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಕೊನೆ ಕೊನೆ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆ ಕಾಲ ಅಲ್ಲ ಕೊನೆ ಕಾಲದ ಅಂತ್ಯ ಶುರು ಆಗುವ ಕಾಲ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಸರಿ ಈಗ ನೋಡುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯ ವರ್ಗ ಬಂತು ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಪ್ರಕಟಣೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಈಗ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಸತ್ಯ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ನಮಗ್ ಸಿಕ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಎಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗಳು ಬಂತೋ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗಿತ್ತು ಬಂದವೆ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಭೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಸಭೆ ಇದೆ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇವ್ರು ಹೇಳೋದು ಇವ್ರು ಹೇಳೋದು ಇವ್ರು ಒಪ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಸತ್ಯ ಹೊರೆ ಬರ್ತದೋ ಈ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಸರಿ ಇದು ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಿಶ್ವಾಸ ಒಂದೇ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟೇ ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ಇದು ಯಾರ ಚಿತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ಓದೋಣ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಅವ್ರೆ ಫಿಲದೆಲ್ಪಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಸಭೆಯ ದೂತನಿಗೆ ಬರೆ ಪರಿಶುದ್ಧನು ಸತ್ಯವಂತನು ಧಾವೀದನ ಬೀಗದ ಕೈಯುಳ್ಳವನು ಯಾರೂ ಮುಚ್ಚು ಕೂಡದಂತೆ ತೆರೆಯುವವನು ನೋಡುದು ಏನಾಯ್ತಂತೆ ಧಾವಿದ ಯಾರಂತೆ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತೆ ಬೀಗ ಇದೆಯಂತೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ ಡೇವಿಡ ಯಾರ್ ದಾವಿದ ದಾವಿ ಪರಿಶುದ್ಧನು ಸತ್ಯವಂತನು ದಾವಿದನ ಬೀಗದ ಕೈಯುಳ್ಳವನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಇವರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಾವಿದ ಬೀಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರಿದಾರಂತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇವರು ಒಂದ್ಸತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಹೋದಂಗೆ ಯಾರು ಮುಚ್ಚ ಕೂಡದಂತೆ ತೆರೆಯುವವನು ಯಾರೂ ತೆರೆಯದಂತೆ ಮುಚ್ಚುವವನು ಆಗಿರುವ ಆತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಕೇಳ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಒಂದ್ಸು ಅವರು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ ಯಾರ ತೆಗಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಮುಚ್ಚಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ತರ ಸತ್ಯ ಒಂದು ತೆಗೆದ್ರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯ
ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಎರಡನೇ ಸತಿ ಪ್ರಕಟಣೆದಲ್ಲಿ ಏನ್ಬಿಟ್ರು ಕಾಲ ಸಮಯವಾಗಿದೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋನ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಲಿ ಮೈಲಿಗೆಯಾದವನು ತನ್ನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮೈಲಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ನೀತಿವಂತನು ಇನ್ನೂ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಿ ಪವಿತ್ರನು ತನ್ನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವನವನು ಪವಿತ್ರವನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನಮ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀತಿವಂತನು ನೀತಿವಂತನ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಕೆಟ್ಟವನು ಕೆಟ್ಟವನ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋನು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋನು ಇರ್ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡು ಹಾ ಹಂಗೆ ಓದಷ್ಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಅವನವರ ನಡತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ನಾ ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರವ್ರ ಫಲ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಅವ್ರವ್ರ ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ ಫಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಆ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಐತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಓಕೆ ಸರಿ ಈಗ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಇದ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕೂಡ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕೂಡ ಐತೆ ಏನ್ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಹ್ ಇದು ಒಂದ್ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕ ಪಾಠ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆದೊಳಗೆ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಪಾಠಗಳು ಬೈತೆ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಪಾಠ ಐತೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐಸ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿಯದ ಕಣ್ಗಳು ಸೊ ಬೆಂಕಿಯದ ಕಣ್ಗಳಾಗಿ ಇರುವ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕೂಡ ಬೆಂಕಿಯ ಕಣ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಬೆಂಕಿಯ ಕಣ್ಗಳು ನಾವು ಓದಿರ್ತೀವ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಣ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಂತ ಓದುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದೆ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲೋರ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಬರ್ದವ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕೂಡ ಐತೆ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇರೋ ಗ್ಲೈಫಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಗ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬರ್ದಿರುವ ಯಾವ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಆದ್ರೆ ಹೀರೋಗ್ಲೈಫ್ ಹೇರೋಗ್ಲೈಫಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ ಇದೇನೆ ಹೇರೋಗ್ಲೈಫಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಪಿ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅವಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಉಂಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಹೀರೋಗ್ಲೈಫಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲೋರ ನೋಡಿ ಈಗ ಇದ್ರ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದೇ ಹೀರೋ ಹೀರೋಗ್ಲೈಫಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಾರೆ ನಾವು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹೀರೋಗ್ಲೈಫಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಕಾಗೆ ಈಗ ಕಾಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಮನೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಗೆ ಕೂತಾ ಇದ್ರೆ ಕಾ ಕಾ ಅಂತ ಕೂತಾ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ ಯಾರ ಯಾರೋ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬರ್ತಾರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬರ್ತಾರ ಅಂತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇವೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆನೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಲೆಟರ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿನ ಒಂದು ಕಾಕೆನ ಬರ್ದ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನೆಂಟ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವನೇ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ ಬೇಡ ಒಂದ್ ಲೆಟರ್ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಹೀರೋಗ್ಲೈಫಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಣ್ಗಳು ನಾವ್ ಹೇಳಿದೀವಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಇದೆಲ
ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏಳು ಸಭೆಗ್ ಬರಿ ನಾನ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸೂರ್ಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ನೋಡ್ದೆ ಅಂತ ಬರೀ ಒಂದ್ ಕಣ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಬರೀ ಇನ್ನು ಹಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾವು ಅಂತ ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ ಆದ್ರೆ ಇದು ಯಾರ್ಗ್ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ರಹಸ್ಯ ಯಾರ್ಗ್ ಮಾತ್ರ ಸಭೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಓದುವಾಗ ಬೇಸಿಕ್ ಇದು ಬಹಳ ಬೇಸಿಕ್ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರಿ ಇದು ಪ್ರ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಣಕ್ಕೆ ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಓದೋದು ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಸಭೆ ಉಂಟಾಗೋದು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಚರ್ಚ್ ಚರ್ಚ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದಾಮ್ನು ಅಲ್ವರ ಆದಾಮ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಹ್ ಒಬ್ರೇ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಯಾವ ತರ ನಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ ಕಡ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ನಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ದೇವಾಲನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ನಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತೆ ಯಾವ ತರ ನಿದ್ರೆ ಬಹಳ ನಿದ್ರ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಯಾವ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಅವ್ ಅವಲ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದ್ರ ಸಹೋದ್ರೆ ಇದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಕಾಲ ಏನು ಮೊದಲನೇ ಆದಾಮ್ ಯಾರು ಆದಾಮ್ ಎರಡನೇ ಆದಾಮ್ ಯಾರು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಸ್ಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎರಡನೇ ಆದಾಮು ಈಗ ಎರಡನೇ ಆದಾಮನು ಬಂದು ತನ್ನ ಆದಾಮ ಆಗಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿ ಅದನ್ನ ಅವರು ಸಾಯುವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾವಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲೂರ ಸರಿ ಇವಾಗ ನಿದ್ರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬರೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಹಾ ಇದೆ ಈಗ ಅವ್ರು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಭೆ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು ತನ್ನ ಅವಳು ಯಾವ ತರ ಉಂಟಾಗಿದ್ರು ಅದೇ ತರ ಯಾರು ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವಳು ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು ಎರಡನೇ ಅವಳು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಸಭೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾರಿ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು ಇದೆ ಇವಾಗ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸ್ಟೋರಿ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ ಎರಡನೇ ಅವಳು ಉಂಟಾಗುವ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಸರಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌದ ಸೌದ್ರೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ಪ್ರಕಟಣದಲ್ಲಿ ಈ ಏಳು ಸಭೆಗೆ ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಏಳು ಸಭೆಗೆ ಬರಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಯೋಹಾನ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏಳು ಸಭೆಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯೋಹನ ನೀನ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀಯೋ ಅದನ್ನ ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ ಮುಂಚೆ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸಭೆ ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಸಭೆ ಲೆಟರ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಕ್ ಬರಿಬೇಕು ಆ ತರ ಬರ್ದಿದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಲ್ಲ ರಿವರ್ಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ವೇಲೆ ಬರ್ದವ್ರೆ ಈಗ ಏಳನೇ ಸಭೆ ಯಾವ್ದು ಲವ ದೋಕೆ ಅಲ್ವಾ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಿಂದ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರುವ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಲ್ಲಿಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಲವ ದೋಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಓದನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ನೇ ವಾಕ್ಯ ನಾನು ಕರ್ತನ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರಾತ್ಮ ವಶನಾಗಿ ನೋಡಿ ಕರ್ತನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದ್ನಂತೆ ದೇವರಾತ್ಮನ ವಶನ ದೇವರ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ವರ್ಷನ ಆದ್ನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರ್ತನ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕರ್ತನ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗಿದ್ರ ಕರ್ತನ ದಿನದಲ್ಲಿ
ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆ ಬರಿ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಸಭೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಫ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಸಭೆ ಇತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ದೂತ್ನಿದ್ರ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸಭೆಗೆ ಬರಿ ಅಂತ ಬರ್ದ್ರಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ದು ಇವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಬರ್ದ್ರು ಇವರು ಓದನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಂಗೆ ಕೆಳಗೆ ನನ್ನ ಹಿಂದುಗಡೆ ತುತ್ತೂರಿಯ ಶಬ್ದದಂತಿರುವ ಮಹಾಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದೆನೋ ಅದು ನೀನು ನೋಡುವುದನ್ನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಎಫೆಸಸ್ ಮುರ್ನ ಪೆರ್ಗಮ ತುವತೈರ ಸಾರ್ದೆಸ್ ಫಿಲದಲೆಪ್ಯ ಲವೋದೇಕ್ಯ ಎಂಬ ಏಳು ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕೆಂದು ನುಡಿಯಿತು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಶಬ್ದವು ಯಾರದೆಂದು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆನು ಆ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಇವರು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಈ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರ್ದಿರೋದು ಯಾರಪ್ಪ ತುತ್ತಿರಿ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಈ ಕಡೆ ತೆಗೆದು ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಯೋಹಾನ ಬರೆಯುವ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೀತಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಇದೀವಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಏಳನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಏಳನೇ ಸಭೆಗೆ ಅವರು ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಕರ್ತನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಹೋದ್ರ ಸಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟವ್ರ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾವ ತರ ಓಟ ಓಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯೋಹನ ಎಲ್ಲ ಬರೀತಾರೆ ಈಗ ಇದ್ದ ಆ ಆರು ಸಭೆ ಕೂಡ ಏನೇನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಸಭೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಳನೇ ಆರನೇ ಸಭೆ ತನಕ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಸಭೆ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಏಳನೇ ಆರನೇ ಸಭೆ ತನಕ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋದು ಯಾರಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಪಾಠಗಳೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಸಭೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ ಸಹೋದ್ರೆ ಈಗ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಯಾರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನಿಗೆ ಓದನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಹದಿಮೂರು ತಿರುಗಿದಾಗ ಏಳು ಚಿನ್ನದ ದೀಪ ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು ಆ ದೀಪ ಸ್ತಂಭಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನಂತೆ ಇರುವವನನ್ನು ಕಂಡೆನು ಆತನು ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಹಾ ಈವಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನ ಕಂಡು ಯಾರು ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೆಳಗಿರೋ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ದೀಪ ಸ್ತಂಭ ಮುಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಇರೋದಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ನೋಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇದ್ರಂತೆ ಏನಂಗಿ ಆತನು ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು ಹಂಗ ನಿಲುವಂಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಲುವಾದ ನಿಲುವಂಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಅಂಗಿ ನಿಲುವ ನಿಲುವಂಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಲುವಾದ ಅಂಗಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ರೋಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೋಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀಲವಾದ ಒಂದು ಅಂಗಿ ಹಾಕೊಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿನ್ನದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎದೆಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎದೆಗೆ ಏನ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ ಚಿನ್ನದ ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ ಓಕೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗ್ರಿಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಿನ್ನದ ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಕ
ಸರಿ ಇವಾಗ ನೋಡುವಾಗ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನೋಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೋದ್ರ ಸೋದರಿಯರೇ ಅಹ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏಳು ದ್ವೀಪ ಅಂತ ಏಳು ದ್ವೀಪ ಸ್ತಂಭ ಅಂತ ಹೇಳೋರಲ್ಲ ಏಳು ಸ್ತಿಂ ಏಳು ದ್ವೀಪ ಸ್ತಂಭ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಳು ಏಳು ದೀಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸುತ್ತಳು ಏಳು ದ್ವೀ ಏಳು ಏಳು ದೀಪ ಇಲ್ಲ ದೀಪ ಇದರಲ್ಲಿ ದೀಪ ಸ್ತಂಭ ಯಾವುದು ದೀಪ ಸ್ತಂಭ ಯಾವುದು ಅಲ್ವಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೀಪ ಸ್ತಂಭ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಬೈಬಲ್ ಕೊಡುವ ದೀಪ ಸ್ತಂಭ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಇವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೋಸೆಗೆ ದೀಪ ಸ್ತಂಭ ಮಾಡಿ ಈ ಆರು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಇದು ಬ್ರಾಂಚ್ ದೀಪ ಸ್ತಂಭ ಕೆಳಗಿರೋದು ಓಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದೀಪ ಸ್ತಂಭ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ ಸೋದ್ರ ಸೋದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸ್ತಂಭ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆ ತರ ಏಳು ಸ್ತಂಭ ಇತ್ತಂತೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ವಾಕ್ಯ ಹೋದ ಇದು ಓದೋದ್ ಬೇಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ದೀಪ ಸ್ತಂಭ ತಗೊಂಡು ಏಳು ಸಾವಿರ ಸಿಕ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಮಾಡುವಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ಓದೋಣ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಿದ್ದಿದೀಯೋ ಅದನ್ನು ನಿನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೋ ನೀನು ಮೊದಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡು ನೀನು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಬಂದು ನಿನ್ನ ದೀಪ ಸ್ತಂಭವನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ನಿನ್ನ ದೀಪ ಸ್ತಂಭ ಅಂತ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸಭೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ನಿನ್ನ ದೀಪ ಸ್ತಂಭ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ ಸೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಕುಕುಮಾರನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರ ನೋಡುವಾಗ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿತ್ತಂತೆ ಯಾವ ತರ ಇದ್ರಂತೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದಿರ ಹಂಗೆ ನಾವು ಓದಿವಲ್ಲ ಇವಾಗ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ತರ ಇದ್ರಂತೆ ಸರ್ ಕೆಳ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲಿಂದ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಕಾಲಿಂದ ಬನ್ನಿ ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು ತಾಮ್ರದ ಕುಲುಮಿಗೆ ಹಾಕಿರುವ ತಾಮ್ರದ ಕಾಲುಗಳು ಇತ್ತಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಫೀಟು ಎರಡನೇದು ಯಾವ್ತಂತೆ ಯಾವ್ದಂತೆ ನಿಲವಂಗಿ ಮೂರನೇದು ಆ ನಡುಪಟ್ಟಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗ್ರಿಡಲ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗ್ರಿಡಲ್ ನಾಲ್ಕನೇದು ಬಿಳಿಯ ಇಲ್ಲ ನಾಲ್ಕನೇದು ಮುಖ ಯಾವ ತರ ಇತ್ತಂತೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಖ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರ ಗೊತ್ತಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಐದನೇದು ಕೂದ್ಲು ಯಾವ ತರ ಇತ್ತಂತೆ ಕೂದ್ಲು ಬೆಲ್ಲಿಗಿತ್ತು ಕೂದ್ಲು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ವಯಸ್ಸ ಆತರ ತಗೊಂಬೋದಾ ನೋಡಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏಳು ಏಳನೇದು ಏನಿದೆ ಆರನೇದು ಅಲ್ಲ ಆರನೇದು ಅವರ ದೋಣಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜಲಪ್ರಯೋಗ ಯಾವ ತರ ಇತ್ತಂತೆ ಆ ತರ ದೋಣಿ ಇತ್ತಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಈ ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಕಂಗಲು ಬೆಂಕಿಯ ಉರಿ ಹೆಂಗಿತ್ತಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏಳು ನಕ್ಷತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಿಂಗೆ ಇದಾರ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅಷ್ಟೇ ಏನದು ಏನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಏನ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ನಾವು ವಾಕ್ಯ ಓದಿವಲ್ಲ ನಾನೆಂಗೆ ಜಯ ಇದೆಲ್ಲ ಜಯ ಹೊಂದಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಜಯ ಹೊಂದಿದೀನಿ ಜಯ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಜಯ ಹೊಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇವೆಲ್ಲ ಈಗ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರ ನೋಡುವಾಗ ನಾನು ಇವೆಲ್ಲ ಜಯ ಹೊಂದಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಜಯ ಹೊಂದವನು ಯಾವನು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇವ
ಈ ಸ್ವಭಾವವು ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ತನ್ನ ಹೋಲಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ನೂತನವಾಗುತ್ತಾ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂತೆ ಬದ್ಲಾಗ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ನ್ಯಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಮೊದಲು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲು ಕಾಲಿಂದ ಹೋಗೋಣ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಏನೆಲ್ಲ ಜಯ ಹೊಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಕಾಲು ಏನ್ ಹೀಗಿತ್ತಂತೆ ತಾಮ್ರ ತರ ಕುಳುಮೆಗಿ ಕಾಕುವ ತಾಮ್ರ ತರ ಇತ್ತಂತ ಕಾಲು ಏನದು ಈ ಇವ್ರ ಕಾಲು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಾಲು ಈ ತರ ಇತ್ತ ಇದೀಯಾ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಏನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಇದು ತಾಮ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ತಾಮ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದೈವಿಕ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ತಾಮ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು ತಾಮ್ರ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಒಂದು ಮೆಟ್ಲು ಮೆಟ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೋಗ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತಾಮ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುಳುಮಿಗಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಹಾಕಿರುವ ಒಂದು ತಾಮ್ರ ತರ ಇತ್ತಂತೆ ಯಾಕ್ ಕುಳುಮಿ ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾಮ್ರವಾಗಿ ತಾಮ್ರ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲವ್ರ ಈ ತಾಮ್ರ ಬಂದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಂಗಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಂಗಸ್ ಒಂಥರ ಫಂಗಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕವರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದು ಅದು ಒಳ್ಳೇದ ಕೆಟ್ಟದ ಕೆಟ್ಟದಲ್ವಾ ಈಗ ನೂರು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತೊಳೆದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅದ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಯಾವ್ದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಿಡುವಾಗ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕಬ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನೂರು ವರ್ಷ ಕಬ್ನ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಬ್ನ ಎಲ್ಲ ರಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಅದ್ ಹಂಗೆ ಇರ್ತದ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ತೊಳೆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಒರ್ಜಿನಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳದಂಗೆ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರುವ ತಾಮ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣರ ಆದಮ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗಿದ್ರ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಪಾಪ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಈ ಫಂಗಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಈಗ ಪಾಪ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಫಂಗಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಪಾಪ ಒಳ್ಳೇದ ಕೆಟ್ಟದ ಪಾಪ ಒಳ್ಳೇದ ಕೆಟ್ಟದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಕರೆ ಒಳ್ಳೇದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದ ಕೆಟ್ಟದ ಅನುಭವ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಪ ನಮಗೆ ಮಾಡ ನಾ ಪಾಪ ಅಂತ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲಾರಂತೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಪಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಕ್ ಕಾರಣ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀತಿವಂತನಾಗ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಕರೆ ಒಳ್ಳೇದ ಕೆಟ್ಟದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತೆ ಒಳ್ಳೇದೆ ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪಾಪನ ತೆಗೆಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಈ ಈ ಒಂದು ಕರೆನ ತೆಗೆಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಂದ್ರು ಅಲ್ಲರ ಸರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಈಗ ಆ ಈ ದೇವ ದರ್ಶನ ಕುಡದ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರ್ ಲೋಗ ಐತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬ್ರಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ತಾಮ್ರ ಕಾಪರ್ ಅಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಇದು ಏನು ಮೂರು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೈವಿಕ ಶುಭ ಯಾಕೆ ದೈವಿಕ ದೈವಿಕ ಶುಭಕ್ಕೆ ಅದನ್
ದೈವಿಕ ಸುಪಾದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಇದು ನಾವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೆ ಆ ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತನವು ಬಂದು ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇದ್ರಂತೆ ಅವ್ರ ಕಾಲ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಕುಲುಮಿ ಹಂಗಂದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೋತರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಹುಟ್ಟಿ ಇದ್ದು ಬೆಳೆದು ಅವರು ಸಿಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೋ ಗಂಟ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಪ ಒಂದ್ ತೊಟ್ಟು ಪಾಪ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಓದನ ಒಂದನೇ ಪೇತ್ರ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಆತನು ಯಾವ ಪಾಪವನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆತನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಂಚನೆಯೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಬೈಯುವವರನ್ನು ಆತನು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬಯಲಿಲ್ಲ ಆತನು ಬಾಧೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಯಾರನ್ನು ಬೆದರಿಸದೆ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವ ಆತನಿಗೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಯಾವ ತರ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕೊಳಮಿಗೆ ಕಾಕಿ ಯಾವ ತರ ತಾಮ್ರ ಇತ್ತೋ ಆ ತರ ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟ ಮಾತು ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಬಯಲಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದಿಂದ ಅವರನ್ನ ಏನಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲಂತೆ ಹಂಗದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಪರ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂದು ಕೊಳಮಿಗೆ ಮೊದಲ ಕೊಳಮಿಗೆ ಹಾಕಿ ತೆಗಿಯತ್ತಾರೆ ತಾಮ್ರ ಆ ತಾಮ್ರ ಹೆಂಗೆ ಕೊಳಮಿ ಹಾಕಿ ತೆಗೆದ್ರು ಅದ್ ಹಂಗೆ ಇತ್ತಂತೆ ಕೊನೆ ತನಕ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕಾಲು ಕಾಲು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರುವ ಆ ಕಾಲು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅವ್ರು ಹಾಕಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ಓದನ ಎರಡನೇ ಕೊರಿಂತ್ಯ ಎರಡನೇ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕರಾದ ನೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗಳಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ಪಾಪ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಆತನನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪಾಪ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಅವರು ಪಾಪ ಇಲ್ದೆ ಇರೋರನ್ನ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಪಾಪವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ತರ ಅವರು ಬಂದು ಯಾವ ತರ ಈ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಅವರು ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ಓದನ ಹೆಬ್ರಿಯ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟು ತಾನೇ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಬಾಧೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಶೋಧ ಎಷ್ಟೇ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಜಯ ಹೊಂದಿದ್ರಂತೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಶೋಧನೆ ಆಗೋರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೆ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಸಿದ್ಧರೆ ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಜಯ ಹೊಂದಿದ್ರ ಇದನ್ನ ಇವ್ರು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಇದ್ದು ಆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಜಯ ಹೊಂದಿದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಜಯ ಹೊಂದಿದ್ ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಜಯ ಕೊಂಡಿದ್ ಯಾವ್ದು ಈ ಆದಮ್ನಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಂದ್ನಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರುವಾಗ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಜಯ ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅದೇ ಅದೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಳ್ಬೋದು ಅತ್ತಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಾಳೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಹ ತರ ಕಾಣ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯಾನೆಗಳ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ತೋರ್ಸ್ತೀವೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾರು ನಾನ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ನಾನ್ ಯಾರು ನನ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ನನ್ ನಾನ್ ಯಾರು ನೋಡಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಆದ್ರೆ ಸಿಂಹ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯನ ಆಗಿರಕ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನೆರೆಯನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ ಆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ರು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅದನ್ನ ಜಯ ಹೊಂದಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಜಯ ಹೊಂದಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದು ಓಕೆ ಸರಿ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ದೇವ ದರ್ಶನ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ದೇವ ದರ್ಶನ ಕೂಡ ಇದೆ ದೇವ ದರ್ಶನ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಇದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ
ನಮ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಟ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು ನಮಗ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ ನೋಡಿ ಯಾ ಈಗ ದೇವ್ ದರ್ಶನ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ವಿ ನೋಡಿ ನಾರ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಲೋಕ ಸೌತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲಕ ಯ ವಾಕ್ಯ ಬ್ರದರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ವಾಕ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿ ಸಾಕು ಬ್ರದರ್ ಕೀರ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಐತ್ರಿ ಹಾ ಕೀರ್ತನೆ ಎಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಗೊತ್ತ ಸಾಕು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ವಾಸಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪರ್ಲೋಕ ಇದು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಏನಾಗಿದೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸರಿ ಅದನ್ನ ಓದನ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೆಂಗಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಿಧಿಯತನ ಇದು ಡಿಸೊಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಅದು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಇದು ವಾಕ್ಯ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೌದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಇದು ಡಿಸೊಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಿಧಿಯತನ ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವದರ್ಶನ ಗೂಡರಿಂದ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದೀವಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನ ಅರ್ಥ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅವಿಧಿಯತನದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಇದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಇವರು ಅಬ್ರಹಾಂ ಅಬ್ರಹಾಂ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಅಬ್ರಹಾಂ ಇದ್ರು ಯಾ ಕಡೆ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಬ್ರಹಾಂ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಬ್ರಹಾಂ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡು ನೀನು ಎಲ್ಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಕ್ ಬಾ ನಾನ್ ತೋರಿಸುವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾನಾಣಿಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಅದೇ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಸಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸದಸ್ಯರು ಈಸ್ಟ್ ಇಂದ ವೆಸ್ಟ್ಗೆ ಕರ್ಸಿದ್ರು ಸರಿ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಉಂಟು ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಓದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಈಸ್ಟ್ ಇಂದ ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಬ್ರಾಹಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲು ದೇವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ವಿದ್ಯುತ್ ನಾವು ಮಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅವನು ವಿದ್ಯುತ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ತೋರ್ಸಿ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು ವೆಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದು ಕಾನಾಣಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಸರಿ ಇದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಯಾವ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರಪ್ಪ ಈಸ್ಟ ವೆಸ್ಟ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳೋದು ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರಂತೆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂದ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರಂತೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂದ ಬಂದ್ರು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹುಟ್ಟುವಾಗ್ಲೇ ಯಾವ ಕಡೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ನೋಡಿದ್ರ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹುಟ್ಟುವಾಗ್ಲೇ ಯಾವ ಕಡೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯತನದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಇದ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಈಸ್ಟ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸರಿ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಇಬ್ರು ಇದ್ರು ಆಬಲು ಕಾಯ್ನು ಕಾಯ್ನು ಇವ್ರು ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು ಅವಿದ್ಯತನ ಹೋಗಿದ್ದ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೋದ ಯಾವಾಗ ಅವಿದ್ಯತನ ಬಂತು ಅವನ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೊಟ್ಟೋದ ಓದನ ಆತಿ ಗಂಟ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಾಕ್ಯ
ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಜನ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಇದ್ರಂತೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೊಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರ ಈಗ ದೇವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ವಾಸ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ದೇವ್ರೇ ಟ್ಯಾಬರ್ ನಕಲ್ ಕಟ್ಟೋದಿಕ್ಕೆ ವಾಸ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ದೇವ್ರೇ ನಿನ್ ಬಾಕ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರ್ಬೇಕು ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಗೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಡೋರ್ ಇದ್ರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವ್ರು ಅದ್ ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ವಾಸ್ತು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮನೆಗಲ್ಲ ವಾಸ್ತು ನಮಗೆ ವಾಸ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕು ನಮ್ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ನನಗೆ ವಾಸ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ನಾನ್ ವಿದ್ಯತನದಿಂದ ಅವಿದ್ಯತನದಿಂದ ವಿದ್ಯತನಾಗಿ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕು ನೋಡು ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಕಡೆ ಓದನ ನೂರ ಮೂರು ಹನ್ನೆರಡು ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಮೂರು ಹನ್ನೆರಡು ಪೂರ್ವಕ್ಕೂ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ದೂರವೋ ಎಲ್ಲಂತೆ ಪೂರ್ವಕ್ಕೂ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ವರ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಎಷ್ಟು ದೂರವೋ ನಮ್ಮ ದ್ರೋಹಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆದು ಅಷ್ಟು ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದ ನೋಡಿದ್ರ ದ್ರೋಹಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟು ದೂರ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಆಸ್ ಟೇಕನ್ ಅವರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ದ ಈಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ಹೋದ ಐಸಿಯಾ ನಲವತ್ ಮೂರ ಐದು ಐಸಿ ಏಷಿಯಾ ನಲವತ್ ಮೂರ ಐದು ಭಯ ಪಡಬೇಡ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರನ್ನು ಮೂಡಲಿಂದ ತರುವೆನು ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯನ್ನು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೆ ಮೂಡಲಿಂದ ತಂದು ನಿನ್ನವರನ್ನು ಪಡವಲಿಂದ ಕೂಡಿಸುವೆನು ನೋಡ್ದ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಕೂಡಿಸುವನು ಅಂತ ಇವಾಗ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು ದೇವರ ವಾಸಸ್ಥರ ಅದೇ ವಿದ್ಯತನೆಗೆ ಅದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೋಳಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಡಿಸೊಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಟ್ಯಾಬರ್ ನಕಲ್ ಒಂದು ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾಲ್ಕು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಈಸ್ಟ್ ಇಂದ ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಇಂದ ಸೌತ್ ಇಂದ ನಾರ್ತ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಈಸ್ಟ್ ಇಂದ ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು ಅವಿದ್ಯತದಿಂದ ವಿದ್ಯತ ಬಂದ್ರೆ ಭೂಲೋಕದಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ವಾಸ್ತು ಅದೇ ವಾಸ್ತು ಸರಿ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಿವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಅಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹಂಗಿ ಯಾವ ತರ ಇತ್ತಂತೆ ನೀಳವಾಗಿ ನೀಳವಂಗಿ ಅಂತೆ ನೋಡ ರೋಪ್ ಟಿಲ್ ಫೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ನೀಳವಾಗಿ ಇದ ಒಂದ್ ಹಂಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು ಯಾರ ಹಂಗಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಯಾಚಕರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹೈ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಯಾಚಕರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಯಾಚಕರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಯಾಜಕರ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಇವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರೇ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಲ್ವಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಯಾಚಕರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದೇವ್ರಿಗೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಇರುವ ಅಲ್ವರ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಇರುವ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಶಿಲುವಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಹಂಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಹಂಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೋಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಯರು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಲಾಯರು ಯಾಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಲಾಯರ್ ಅಲ್ಲ ಲಾಯರ
ಎರಡನೇದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಒಂದು ನೀಲ ಅಂಗಿ ಆಮೇಲೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಲೇವಿಕ ಮಹಾಯಜಕರಂತೆ ಈತನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ ಈತನು ತನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ವಾಕ್ಯ ಓದನ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೀಬ್ರ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟು ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಸಮಾನನಾಗಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಹೀಗೆ ಆತನು ಜನರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ನೋಡ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮವಾಗಿದ್ದು ತನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಜನರ ಪಾಪವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರುಣೆಯು ನಂಬಿಕೆಯು ನಂಬಿಕೆಯು ಉಳ್ಳ ಮಹಾಯಜಕನಾದನು ನೋಡ್ರ ಈ ಯುಗ ದೇವರು ಮಹಾಯ ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನ ಮಧ್ಯಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಯಾಜಕ ಮಹಾ ಯಾಜಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇದು ಜಯ ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೊದಲು ಯಾವ್ದು ಜಯ ಕೊಳ್ಬೇಕು ವಿದ್ಯುತ್ತನಿಂದ ಅವಿದ್ಯುತ್ತನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಹೆಂಗೆ ತಾಮ್ರ ಆಯ್ತು ಆ ತರ ತಾಮ್ರ ಇರಬೇಕು ತಾಮ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಆಗ್ಬೇಕು ಎರಡನೇದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಯಾಜಕರಾಗಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂತೆ ನಾನು ಮಹಾ ಯಾಜಕ ನೀನ್ ಯಾರು ಯಾಜಕರಾಗಿ ಇರಬೇಕು ನೀವು ಕೂಡ ಇದು ನೀವ್ ಯಾರು ಜಯ ಕೊಂಡು ಹೊಂದುತ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾ ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವು ಎರಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡನೇದು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಹಂಗಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ನಾವು ಕೂಡ ಯಾಜಕರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ತಾನೇ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಬಾಧೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿ ನೋಡ್ರ ತಾನ ತಾನು ಕೂಡ ಶೋಧಿಸಿ ಹೆಂಗೆ ಶೋಧನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ತರ ನಮಗ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೂರ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ ಸೋದಿಸೋದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಯಾವುದು ಮೂರನೇದು ಸೊ ಎರಡು ಎರಡು ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಎರಡನೇದು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಯಾಚಕ ಮಹಾ ಯಾಚಿಕೆಯಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ರು ಈ ಒನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಾ ಇವ್ ಯಾವ ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಗೋಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಈ ಒನ್ ನಾವು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಜಯ ಹೊಂದಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಜಯ ಹೊಂದಬೇಕು ಸರಿ ಮೂರನೇದು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರನೇದು ಯಾವ್ದು ನಡುಪಟ್ಟಿ ನಡುಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನಡುಪಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ನಡುಪಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ರಂತೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗ್ರಿಡಲ್ ನಡುಪಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಡುಪಟ್ಟಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಶಾಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅರೊಂದು ಚೆಸ್ಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊಂಟಿಕ್ ಹಾಕೋದಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಹಾ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತೆ ಮೆಡಲ್ಸ್ ವಿನ್ನಿಂಗು ವಿನ್ನಿಂಗು ಅಲ್ವಾ ಯಾರು ವಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗೋರು ಯಾರು ಆಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನ ಬಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವರ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಒಬ್ಬನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ಅವನ ಮುಖ ರಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲು ಗಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇವನಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಅಲ್ಲ ಉಲ್ಟ ಯಾರ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಏಟ್ ತಿಂತಾರೋ ಅವನಿಗೆ ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗ್ರಿಡಲ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ತಿಂದ್ರ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಹೇಳಕ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗ್ರಿಡಲ್ ನೀನ್ ಎಂತ ಅಂತ ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತೆ ನೀನ್ ಒನ್ ಆಕ್ ವಿನ್ ಆಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಶೋಧನೆ ಬರ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಏಟ್ ಒಬ್ಬನು ಕೊಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿನ್ನ
ಯಾರು ವಿನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾರು ಜಯ ಕೊಳ್ತೀರಾ ಯಾರ ಜಗಳ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಗೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ದ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾವರ್ನಟಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರೋದು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಇದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಈ ಒನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಷ್ಟು ವೈರಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಟ್ಯೂಡ್ ಆನ್ ದ ಡಿವೈನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ದ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಟ್ಯೂಡ್ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಆ ಯಜಜಾಡಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಏಟುಗಳು ಬೀಳುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಎಸ್ ಬಾಯ್ ಎಸ್ ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ ಸಹೋದ ಸಹೋದ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಐಷಿಯಾ ಲೆವೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫೈ ಫಿಫ್ತ್ ವರ್ಸ್ ಏಷಿಯಾ ಅನನ್ಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯ ಧರ್ಮವೇ ಅವನಿಗೆ ನಡಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯೇ ಸೊಂಟಪಟ್ಟಿ ಹ್ಮ್ ಅವನು ಎಂತ ಕೇಳ್ತೇ ಧರ್ಮವೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತೆ ನಡಪಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಸೊ ಇದು ನಾವು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀ ನಡಪಟ್ಟಿನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜಯ ಹೊಂದಿದ್ರು ಎಸ್ ಇ ಒನ್ ನಮ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಜಯ ಹೊಂದ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಐಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಯಾರಪ್ಪ ನಿಂತಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗಿ ಹಂಗೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಜಯ ಕೊಂಡು ಬೆರಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಈ ತರ ನಿಂತಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜಯ ಹೊಂದಿರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಮುಖ ಸೂರ್ಯ ಮುಖ ಇದೇನಪ್ಪ ಸೂರ್ಯ ಮುಖ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಏನ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಖ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತದೆ ಬೆಳಗಿನ ಸೂರ್ಯ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಬೆಳಗಿನ ಬೆಳಗಿನ ಸೂರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸೂರ್ಯ ಇದೇನ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ ಯಾಕೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮೋಶೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜಯ ಹೊಂದು ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವ್ರ ಮುಖ ಹಿಂಗ ಹೋಗಿರ್ತಂತೆ ಅದೇ ತರ ಓಡ್ತಂತ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ತರ ಇತ್ತಂತೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರು ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇನು ಇದು ಆಕ್ಚುಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಯಾವ ತರ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಂಕಿ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಬೆಂಕಿ ಒಳಗಡೆ ಬೆಂಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹೀಲಿಯಂ ಹೀಲಿಯಂ ಅಂತ ಹೀಲಿಯಂ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎರಡು ಇದೆ ಅದು ಒಳಗೆ ಎರಡು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇದೆ ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹೀಲಿಯಂ ಎರಡು ಸೇರಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ತರ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಉರಿಯುವಾಗ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಉಯ್ಬೇಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನಾಗಿ ತಾನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ ಅರ್ಥ ಏನರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದ ಇಮಾರ್ಟಲಿಟಿ ಗಾಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ಹಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ನಾನಾಗಿ ಇರುವ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಲೈಫ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಇಲ್ಲ ಇರುವ ತನವನು ಇರೋನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಜ ಜೀವ ಕೊಡೋರು ಇವಾಗ ಸೂರ್ಯ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ ಮಳೆ ಬರಲ್ಲ ಮಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೇನಿಲ್ಲ ಊಟ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆ
ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ತಗೊಂಬಂತಂತೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಲಾಗ್ ಯುವರ್ ಅಂತಾರೆ ಲಾಗ್ ಯುವರ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ವ ಆ ಒಂದು ಆಹ್ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಈಗ ತಂದೆಯ ದೇವ್ರಲ್ಲ ತನಗಾಗಿ ತಾನು ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಲಾಗ್ ಯುವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಯುವರ್ ಅದೇ ತರ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಕೊರಿಂತಿಯ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರಿಂಜ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಆತನು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಸೇವಕರಾಗಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಲಿಖಿತ ರೂಪವಾಗಿ ವಾದದ್ದಾಗಿರದೆ ದೇವರಾತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ ನ್ಯೂ ಕಮನೆಂಟ್ ಕಿವರ್ ಇವಾಗ ಅದು ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲ ಮೋಸ ತರ ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ನಾವು ಆಕೆ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ಓದಿದ್ವಿ ರೋಮನ್ಸ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕಲ ವಾಕ್ಯ ಓದಿದ್ವಿ ತಾನಾಗಿ ತನಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಕೊಟ್ಟದಂತ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ತರ ಒಂದು ಲಾ ಗಿವರ್ ನಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಲೈಫ್ ಗಿವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಗಿವರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಣದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಜೀವ ನೀಡುವವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರಿ ಇನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಂಪ್ ಆಗೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೂದ್ಲು ಕೂದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಬಿಳಿ ಕೂದ್ಲು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು ಬಿಳಿ ಕೂದ್ಲು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ವೈಟ್ ಹೇರ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಹ್ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲ ಜ್ಞಾನತಿ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಹೌದು ರಾಜನ ಕೃಪಾ ಸತ್ಯತೆಗಳು ಅವನನ್ನು ಕಾಯುವವು ಅವನ ಕರುಣೆಯೇ ಅವನ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಯುವಕರಿಗೆ ಬಲವು ಭೂಷಣ ಮುದುಕರಿಗೆ ನೆರೆಯು ಉಡುವೆ ನೋಡಿದ್ರ ಈಗ ಹುಡುಕ ಯಾರಂತೆ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ನೆರೆಯು ಒಡವೆ ನಾವು ಡೈ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅದು ಒಡವೆ ಅಂತೆ ಅಲ್ಲೂರ ಯಾವ ತರ ಒಡವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ನೋಡು ಅನುಭವ ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯ ಹೋದ್ರಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯೋಬ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಓದನ ಯೋಬ ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಜ್ಞಾನವು ವೃದ್ಧರಲ್ಲೇ ಅಡಗಿದೆಯೋ ದೀರ್ಘಾಯುವು ವಿವೇಕವು ಒಂದೇನೋ ಆತನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವು ಶಕ್ತಿಯು ಉಂಟು ಆಲೋಚನೆಯು ವಿವೇಕವು ಆತನವೇ ಹದಿಮೂರು ಜ್ಞಾನ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನವು ವೃದ್ಧರಲ್ಲೇ ಅಡಗಿದೆಯೋ ದೀರ್ಘಾಯುವು ವಿವೇಕವು ಒಂದೇನೋ ಆತನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವು ಶಕ್ತಿಯು ಆತನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಯ್ತಂತೆ ಎಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅಂತ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಯಾವ ತರ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ನಾವು ಯಾವ ತರ ನಾಲೆಜ್ ಪಡ್ತೀವಿ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ನಾಲೆಜ್ ನಮ್ ನಾಲೆಜ್ ಯಾವ ತರ ನಮ್ ಜ್ಞಾನ ಯಾವ ಪಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ತರ ಪಡ್ತೀವಿ ನಮ್ ನಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಜ್ಞಾನ ಹೆಂಗ್ ಪಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಓದಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿವಿ ತಿಳ್ಕೊಂತಿವಿ ಅದೇ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ ಇಷ್ಟ್ರಿ ಅಪ್ಪ ಅದೋ ಅದು ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಈ ಜ್ಞಾನ ಅದಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅದು ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ಇದೆ ಓದನ ಅದು ಕೂಡ ಏಷ್ಯಾ ನಲವತ್ತ ಆರು ಏಷ್ಯಾ ನಲವತ್ತಾರು ಒಂಬತ್ತತ್ತು 
ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಹೊಂದಿ ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಕೂದ್ಲು ಹೆಂಗಿದೆಯಂತೆ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಯೋಹಾನದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಲ್ಲ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಓದ್ತೀವಿ ವಾಕ್ಯ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಹಾ ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಯೋಹಾನ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ತಂದೆಯು ತಾನು ಹೇಗೆ ಸ್ವತಃ ಜೀವ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಮಗನು ಸ್ವತಃ ಜೀವ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು ಮತ್ತು ಮಗನು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತೀರ್ಪ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಇವಾಗ ಮುಂಚೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಯಾರ ಕಡೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಏನಾಗಿದ್ರಂತೆ ಹೊಂದಿದ್ರು ಅಲ್ವರ ಸೊ ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಇದಲ್ಲ ಏನು ಬಿಳಿ ಕೂದ್ ಬಿಳಿ ಕೂದ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಬಿಳಿ ಕೂದ್ ಗ್ರೇ ಹೇರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗ್ತಾ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಂದೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಪುಸ್ತಕ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಕೊಟ್ರು ಪುಸ್ತಕ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಈ ತರ ಪುಸ್ತಕನ ಅದು ಅಲ್ಲ ಮೆಮೊರಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೆಮೊರಿ ಏನಲ್ಲ ನಡಿಬೇಕಾಗಿರೋ ಮೆಮೊರಿ ನ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಣ್ಗಳಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಅವ್ರ ವಾಯ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇತ್ತಂತೆ ದೋಣಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಇದು ಜಲಪ್ರ ಅವ್ರ ಘೋಷವು ಹೆಂಗಿತ್ತಂತೆ ಜಲಪ್ರಹಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಂದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ದೋಣಿ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆ ದೋಣಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜಲಪ್ರಿಯ ತರ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಅವ್ರ ಬಾಯಿ ಹೆಂಗೆ ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಯಾರ ಬಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಯಾರ ಧ್ವನಿ ಏನು ಅದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೋ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದ ಒಂದು ಜಲಪ್ರಿಯ ತರ ಯಾರನ್ನ ಬಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಆ ತರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ ಆ ಒಂದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿತ್ತಂತೆ ಆ ಜಲದ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಆ ಜನ ಆ ಜಲ ಯಾರಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾರು ಅದು ಜನ ಅಂತ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದನ ಎಸೈಕೆ 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 ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ ನಾಲ್ಕು ಹೌದು ಅವು ಮುಂದುವರಿಯುವಾಗ ಅವುಗಳ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಶಬ್ದವು ಜಲ ಪ್ರವಾಹದ ಘೋಷದಂತೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನ ಧ್ವನಿಯ ಹಾಗೆ ಆರ್ಪಟ್ಟಿಸುವ ಸೈನ್ಯದ ಕೋಲಾಹಲ ದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿ ನೋಡ್ರ ಇದು ತಂದೆಯ ದೇವ್ರಿಗಿತ್ತಂತೆ ಈಗ ಆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಇವ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಇಬಾಯಿ ಕತ್ತಿ ಇಬಾಯಿ ಕತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಬಾಯ ಕತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಎಚ್ ಹೌದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ವಾಕ್ಯ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತದೆ ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವ ವಾಕ್ಯಗಳು ಯಾವ ತರ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ
ತನ್ನ ಕೈಯ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಹುದುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನನ್ನು ಚುಪಾದ ಬಾಣವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿ ತನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಿಂಗ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಚುಪವಾದ ಒಂದು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಅಂಬು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಆ ತರ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ಆ ತರ ಇತ್ತು ಎರಡನೇದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೋಗೋಣ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ವಿಷಯಗಳು ಸರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಹೋದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಳು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತಂತೆ ಏಳು ನಕ್ಷತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಏಳು ಸಭೆ ಯಾವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂತೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೈ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಎಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈ ಏಳು ಸಭೆಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಕೊಡೋದು ನನ್ನ ಕೈಯ ರೈಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಥಾರಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಇವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ವಿಷಯಗಳು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವರ ಸರಿ ಈಗ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇರ್ತದೆ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಣ್ಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತು ಕಾಲು ಮುಗಿತ ನೀಳ ಅಂಗಿ ಮುಗಿತ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮುಗಿತ ಆಮೇಲೆ ಮುಖ ಆಮೇಲೆ ಕೋದ್ಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಇದು ಹಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅದನ್ನ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಐಸ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಣ್ಗಳು ಇದೇನಪ್ಪ ಬೆಂಕಿಯ ಕಣ್ಗಳು ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಕಣ್ಗಳು ಇತ್ತಂತೆ ಬೆಂಕಿಯ ಕಣ್ಗಳು ಈ ಕಣ್ಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಣ್ಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಹಂಗೆ ನೋಡೋಣ ಯಾರಾದ್ರೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಕ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ ಬ್ರದರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದೀರಾ ಈ ಅದು ಅದು ಕೂಡ ಎರಡು ಕಣ್ಣೆ ನಾನು ಅವಾಗೆ ತೋರ್ಸ್ನಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಹೀರೋ ಗ್ಲೈಫಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ತೋರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಿನಗೆ ಈ ಕಣ್ಣು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಂದು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿರೋದು ಈ ಇದು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿರೋದು ಬೈಬಿಲ್ ಇಂದಾನೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಡೋ ಶೈನ್ ಒಂದ್ ಕಂಪನಿ ಹೆಂಡೋ ಮೋಲ್ಡ್ ಶೈನ್ ಕಂಪನಿ ಬಂದು ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಈ ಆರ್ಜಿನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೈಬಿಲ್ ಇಂದಾನೇ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಏನ್ ಏನ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋದ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಓಡಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಮಚ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಎಲ್ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಣ್ಣಲ್ಲ ಅದೇ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದೆ ಸರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೋದ ಸೋದರಿಯರೇ ಇದು ಈ ಕಣ್ಣಿಗೆ ದ ಸಿಂಬಲೈಸಿಂಗ್ ಓಮ್ ಓಮಿನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪೆನೆಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ ನಮ್ ಕಣ್ಣು ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ ಕಣ್ಣು ಬೆಲ್ಕಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ನೋಡ್ರಿ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಆದ್ರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ ಕಣ್ಣು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಬೆಳಕು ಬೆಳಕು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀನ್ ಯಾರು ನೀನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಮ್ ಕಣ್ಣು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಕಿದ್ರೆ
ದೂರದಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವನಾಗಿ ದೂರದಿಂದ ನೀನು ಆಲೋಚನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಬಲ್ಲವನ ಬಲ್ಲವನ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಮಲಗುವುದನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿ ನೋಡ ನಡೆಯುವುದು ಮಲಗುವುದು ಎಲ್ಲಾನು ನಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಂತೆ ಶೋಧಿಸಿ ನನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಂತೆ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ನಡತೆ ಎಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಗೋಚರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ನಡತೆ ಎಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಯಹೋವನೆ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಅರಿಯದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಆವರಿಸಿ ಸುತ್ತಲೂ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಮ್ ಸುತ್ತಲೂ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಏನಾಗಿದೆ ಏ ನೋಡಿ ನಮ್ ಸುತ್ತಲೂ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನೀನ್ ನಡಿಯುವಾಗ ಓಡುವಾಗ ಬರುವಾಗ ಕತ್ಲ ಇರುವಾಗ ಮಲಗುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಮಗನೇ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನೀನ್ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ನೀನ್ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಅದ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಎಲ್ ನಡಿತೀಯೋ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಓದಿ ನಿನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ನನ್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಿ ಇಂತ ಜ್ಞಾನವು ನನಗೆ ಬಹು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರ ಈಗ ನಮ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಲ್ಲಿದೀನಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಾ ನಡಿಯೋ ಜಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದೀನಿ ಅದು ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದೀನಿ ನೀನು ಓಡಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ಗೆ ಏನೇ ಹೇಳಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರಿ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಇದು ಇದು ಇವಾಗ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ನಾಲ್ಕನೇ ಅದೇ ವಾಕ್ಯ ಓದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೇನೋ ಏನೋ ನೋಡಿ ಸನಾತ ಸನಾತನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸ್ತು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಡೆಸು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ವಾ ನಿನಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ನೀನು ಓಡೋ ಓಟ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಆ ನಿನಗೆ ಯಾವ್ದಾಳು ಬಿದ್ದೋಗ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ದೇವ್ರೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಯಾವ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗೋ ಜಾಗ ನಾನು ನನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನನಗ ಒಂದು ಗೋಡ ಐತೆ ಆದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಸ್ತೇವ್ರೆ ಸಾಕು ನಾನು ನಡಿಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯಗಳಂತ ಸರಿ ಇವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ಮುಂಚೆ ದೇವರಿಗೆ ಹೋಳಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಬ್ರಿ ನಾಲ್ಕನೇದೇ ಹದ್ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದ ನಾವು ನಾವು ಯಾವಾತನಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಮಸ್ತವೂ ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಇಲ್ಲದಾಗಿಯೂ ಬಯಲಾದದ್ದಾಗಿಯೂ ಅದೇ ನೋಡ್ದ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬಯಲಾಗಿದೆ ಸೋದ ಸೋದ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಭಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಇವ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಹೇಳದ ಈ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿರೇ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಭೆ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಸಭೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳು ಸಭೆ ಅಲ್ವಾ ಸರಿ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಇಂತ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ನೋಡಿದೀವಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಾಕ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನವು ನಾಲ್ಕು ಜೀವಿಗಳು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಹಿರಿಯರು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುರಿ ಕೊಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟದಾಗಿ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡೆನು ಅದಕ್ಕೆ ಏಳು ಕೊಂಬುಗಳು ಏಳು ಕಣ್ಣುಗಳು ಇದ್ದವು ಏನಿತ್ತಂತೆ ಏಳು ಕೊಂಬುಗಳು ಏಳು ಕಣ್ಣುಗಳು ಆಮೇಲೆ ಅವು ಏನೆಂದರೆ
ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಯಾಸವನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಬಲ್ಲೆನೋ ಬಲ್ಲೆನೋ ನೀನು ದುಷ್ಟರನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರಿ ಅಪೋಸ್ತರ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರು ತಮ್ಮನ್ನು ಅಪೋಸ್ತರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವವರನ್ನು ನೀನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸುಳ್ಳುಗಾರರೆಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡಿ ನೀನು ತಾಳ್ಮೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಸೈರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆನು ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಬಲ್ಲೆನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಬಲ್ಲೆನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಇವೆಲ್ಲ ತಮಿಳ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರಿಂದಿರುಕ್ರೇನ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟನೇ ಸಭೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಭೆಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಂತ ನನ್ ಗೊತ್ತೇ ನನ್ ಬಲ್ಲೇನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ್ತವನಾಗಿದ್ದು ಜೀವಿತನಾಗಿ ಬಂದ ಆದ್ಯಾಂತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಕಟವನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಡತನವನ್ನು ಬಲ್ಲೇನು ನನ್ನ ಸಂಕಟವನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಡತನವನ್ನು ಏನು ಬಳ್ಳೇನು ಗೊತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದ ಹದ್ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಹದವಾದ ಇಬ್ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದ ತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನೀನು ವಾಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಲ್ಲೆನು ನೋಡ ನೀನು ವಾಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳನು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಲ್ಲೆನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಒಂದೊಂದು ಸಭೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನ್ ಬಲ್ಲೆನು ನಾನ್ ಬಲ್ಲೆನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನೀ ಏನನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಇವಾಗ ಬಿಳೋದು ಎಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀನ್ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನ ಬಲ್ಲೆನು ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪರೋಪಕಾರವನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಬಲ್ಲೆನು ಹ್ಮ್ ನಾನು ಈ ತಾಳ್ಮೆನು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಲ್ಲೆನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇದು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಯಾರನ್ನ ಎಪ್ಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯೋಹನ ಎಪ್ಸ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬಳ್ಳೆನು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸೋದ್ರ ಸೋದ್ರಿಯರೆ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಷಯ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಳಿದ ಸಭೆನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಈಗ ಮುಖ್ಯ ಇದು ಈ ಪಾಠ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಠ ಏನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿರುವ ಏಳು ಸಭೆ ಮಾಡಿರುವ ಏಳು ತಪ್ಪುಗಳು ದ ಸೆವೆನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆವೆನ್ ಚರ್ಚಸ್ ಏಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರು ಏನಕ್ಕೆ ಈ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ತಪ್ಪು ಏಳು ಸಭೆ ಏಳು ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡಿರು ಇವಾಗ ಸಭೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಫಸ್ಟ್ ಸಭೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಏಡಿಲಿಂದ ಏಡಿಂದ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಡಿ ತನಕ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಡಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಡಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಸಭೆ ಸರಿ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈವನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸಭೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಸಭೆಗಳು ಇರ್ತದೆ ಇದು ಯಾವ ತರ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಭೆ ಮೊದಲನೇ ಸಭೆ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಬೆಳೆದು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಅದು ಪೀಕ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬೀಳುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಸಭೆ ಮುಗಿಯುತ್ತ ಕತೆ ಇರ್ತದೆ ಆ ಬಿಳುವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಬಿಳುವ ನೀನ ನಾನ್ ನಿನ್ನ ನೋ ಬಲ್ಲೇನು ನಾನು ನೋಡಿದೀನಿ ನಿನ್ನ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಬಿಳೋದೇನೆ ಒಂದು ಏಳು ಸಭೆ ಸರಿ ಈ ತರ ಇರುವಾಗ ಏಳು ಸಭೆನ ಏಳು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ಗಳು ತಪ್ಪುಗಳು ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದ್ ನಾವು ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ನೋಡುವ ಏಳನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಡ ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾ
ಲವೋದೀಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಭೆಯ ದೂತನಿಗೆ ಬರೆ ಆಮೇನ್ ಎಂಬಾತನು ಅಂದರೆ ನಂಬತಕ್ಕ ಸತ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿಯು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೂಲನೂ ಆಗಿರುವಾತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲೆನು ನೋಡು ಲವೋದೋಕ್ಯ ಸಭೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಬಲೆನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲವೋದೋಕ್ಯ ಸಭೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಾವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲೆನು ನೀನು ತಣ್ಣಗೂ ಅಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಗೂ ಅಲ್ಲ ನಿಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ತಣ್ಣಗೂ ಇಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ನಾವು ಈ ತರ ಇದೀವ ನಾವು ಖಂಡಿತ ತನಗಿಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೀನು ತಣ್ಣಗಾಗಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಾಗಲಿ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿತ್ತು ನೀನು ಬೆಚ್ಚಗೂ ಇಲ್ಲದೆ ತಣ್ಣಗೂ ಇಲ್ಲದೆ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಬಾಯೊಳಗಿಂದ ಕಾರುತ್ತಾರೆ ನೀನ್ ತನಗೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನು ಸಂಪನ್ನನು ಒಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದವನು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳು ಇದು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸತ್ಯ ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ನನಗೆ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ನಾನೇ ಆ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಸೇರೋಣ ಅಂತ ನೀನ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಯಾವ ತರ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆದರೆ ನೀನು ಕೇವಲ ದುರವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂತವನು ದೌರ್ಭಾಗ್ಯನು ನೀನ್ ದುರವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಯುವರ್ ನೇಕಡ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಸತ್ಯ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇಂತ ಸತ್ಯನು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಸಭೆಯೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇಂತ ನಮ್ಮ ಬೈ ಸತ್ಯಗಳು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನೀನು ಒಂದು ಯಾರು ಐಶು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕವೆ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬಾಳ್ತಿದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯನು ದರಿದ್ರನು ಕುರುಡನು ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದವನು ಆಗಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯದೇ ತಿಳಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದುರ್ಭಾಗ್ಯವನು ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ದಿರ ಇದೀಯಾ ನೀನ್ ಈ ತರ ಇದೀಯಾ ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ತಿಳಿಲೇ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗುವಂತೆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಪುಟ ಹಾಕಿದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಲಜ್ಜಾಸ್ಪದವಾದ ನಿನ್ನ ಬೆತ್ತಲೆತನ ಕಾಣಿಸದಂತೆ ಹೊದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣು ಕಾಣುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಜನವನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಈಗಲೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ನೀನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ನೀನ್ ನೇಕಡಾಗಿದ್ಯಾ ನನ್ ನಾನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ವಸ್ತ್ರ ನಾನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಿನ್ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಹೋಗ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ನಿನ್ ಕಣ್ಣು ಅದನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ್ಲೇ ನೀನ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ ಏನ್ ತಗೊಳಿ ಹಂಗ್ ತಗೊಳಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೋ ಅವರನ್ನು ಗದರಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಆಸಕ್ತನಾಗಿರೋ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೋ ಈಗ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾವನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದರೆ ನಾನು ಒಳಗೆ ಬಂದು ಅವನ ಸಂಗಡ ಊಟ ಮಾಡಿದೆ ಸಾಕು ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನೀನು ತಿರುಗಿಕೋ ದೇವರ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಕೋ ನಿನ್ ನಾನು ತಟ್ಟತ್ತೆ ನೀನ್ ನೀನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಂದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸಹೋದ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ವರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕುಮಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಒಂದು ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಅವನು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನಾಗಿ ಇದ್ದ ಅವನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನೋಡುವಾಗ ಆ ತರ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿರುವಾಗ್ಲೇ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ್ಲೇ ಮಿಕ್ಕಿದು ಅವ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಸತ್ಯ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾವ್ರೆ ಈ ಕಣ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ನೋಡ್ತಾವೆ ಇನ್ನ ತನಕ ನಮ್ಮ ಸುತ
ಪ್ರಕಟಣೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮೊದಲನೇದ ಹೇಳಿದಂತ ರೀತಿಲಿ ಅವ್ರ ಕಾಲು ಕುಲ್ಮೆಗೆ ಹಾಕಿರಂತ ಒಂದು ಕಬ್ಬು ಇಂತ ತಾಮ್ರ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಜೀವಿತ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅವರೊಂದು ನಿಲುವಂಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅವರು ಅವ್ರ ಮಹಾಜಕನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾ ಯಾಜಕರಾಗಿರೋಂತ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಣಗಳಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಚಿನ್ನದ ಒಂದು ನಡುಪಟ್ಟಿ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಿರುದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಯ್ತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಅನೇಕ ಶೋಧನೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬ ನಾವ್ ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತ್ಕೊಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಆ ಸೂರ್ಯನ್ ತರ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಮುಖ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಬೆಳಕಿದೆ ಅದ್ ಯಾವ್ದ್ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲೋ ಆಯ್ತರ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಮರತ್ವನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಡೋಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವು ಸೊ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಡೋಂತರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಐದನೇದು ಆ ಬಿಳಿಯ ಒಂದು ಆ ಕೂದ್ಲು ಅದರ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಭವದಿಂದ ಬಂದಿರೋಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ ಒಂದು ಒಂದೇ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೇಕು ಅದು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದ ಅನುಸಾರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಆರನೇದು ಅವರ ಮಾತು ಆ ಜಳಪಳೆಯಾದ ಒಂದು ಘೋಷದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಸೊ ದೇವರ ಒಂದು ವಾರ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಅನೇಕ ಜನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸತ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಏಳನೇದು ಅವರು ಮಾತು ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಂತ ಮಾತು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿ ತರ ಇತ್ತು ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಎಂಟವರು ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಏಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಒಂಬತ್ತನೇದು ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ಬೆಂಕಿಯ ಒಂದು ಜ್ವಾಲೆ ತರ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿರಂತ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ತೀರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪಾಠ ನಾವು ಅನೇಕ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಮಾತನ್ನ ಕಲಿಯೋರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಆ ದೇವ್ರ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವಿಸ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಂತ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಸೋರಂತ ಜಾನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಆಶೀರ್ವಿಸ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತಾರೆ ಆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಅನೇಕ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಆ ನಾನು ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿಂದ ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತ ರೆಡಿ ಎಲ್ಲರ ಸರಿ ಈಗ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೊಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗೆ ಹಾಗೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರಿ ಶುರು ಮಾಡಲ್ವ ಪೆನ್ ಇದೆಯಾ ಪೆನ್ ಯಾರು ಬೇಕು ಪೆನ್ ಬೇಕಾರ ಹಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾ ಓಕೆ ಓಕೆನಾ ಒಂದ್ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಏನಿಲ್ಲ ಬಿಡುವ ಓಕೆ ಸರಿ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬರ್ತಲ್ಲ
ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಆ ಕೆಡ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳು ಆ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತದೋ ಅದೇ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಉತ್ತರ ಬರೀರಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಆ ಮೊದಲನೇದಾಗೆ ಈ ವಾರದೊಂದು ಕೃಷಿಗೆ ಆಸ್ಪಿಡಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ದಾನಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತೆ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದ್ರ ಎಲ್ಲ ಓದಿದಿರಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕತೆ ಬರ್ತದೆ ದಾನಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ ದರ್ಶನ ಲೋಹದ ಒಂದು ಅದರ ಒಂದು ಶಿಲೆ ಗುಡ್ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮೃಗಗಳು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜಿರಾಫೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾಮಲ್ ಟೈಗರ್ ಸರಿ ಓಕೆ ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಓಕೆನಾ ಸರಿ ನೋಡೋಣ ದಾನಿಯಲ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ದಾನಿಯಲ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ರಾಜ ನೆಬು ಚಂಡಸರ್ ಕಂಡ ಕನಸ ಯಾವುದು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯಲ್ಲಿ ರಾಜ ಕಂಡಲ ಕನ್ಸು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಸು ನೋಡ್ದ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಮರದ ಕನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ದ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ನೀರಿನ ಕನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ದ ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಲೋಹದ ಪ್ರತಿಮೆನ ನೋಡ್ದ ಕೊನೆಯ ಆಪ್ಷನ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ದ ಸೊ ರಾಜ ಯಾವ್ದ್ ನೋಡ್ದ ನೆಪ್ಪು ಚಿನ್ನದ ರಾಜ ತನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ದ ಅದ್ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲ ಹಿಂಗಪ್ಪ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ದು ಬಾಗಿಲ ಬದಲ್ ಹಂಗೆ ಕುಡುಂಗ ಹಂಗಲ್ಲ ಎದ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ್ ಟಿಕ್ ಪಣ್ಣಂಗ ಯಾವ್ದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ನೀವ್ ಬರೀದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಬರದ್ರ ಮುಗಿತ ಮಂಜುಮಸ್ಟರ್ ಯಾಕೆ ಯಾಕ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ರಿ ಒಂದೆರಡು ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಒಂದೆರಡು ಮೂರ್ ಅಂತ ನೀವ್ ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ರಿ ಹಲೋ ಸರ್ ಪೆನ್ ತೊಂದ್ ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ರಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಏನಾಗಲ್ಲ ಆಯ್ತ್ರ ಸರಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಮಂಜ ಮಷ್ಟ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಂಜ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ ನೀವು ಟಿಕ್ ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟೇ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಅನ್ಸ ಟಿಕ್ ಹಾಕಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಪೆನ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಪರ್ ಐತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿ ಟಿಕ್ ಹಾಕಿ ಹಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಅನ್ಸರ ಏನ್ ಕಂಡಷ್ಟ ಕನ್ಸ ಏನ್ ಕಾಣದ ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡದ್ನ ನದಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡದ್ನ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಲೋಹದ ಪ್ರತಿಮೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡದ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ರೋಬೋಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡದ್ನ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಅನ್ಸ ಟಿಕ್ ಹಾಕಿ ಆಯ್ತಾ ಸರಿ ಎರಡನೇದು ನಾಲ್ಕು ಲೋಹಗಳ ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಕೆಳಗಿನ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದಿಸಿ ಬರೆಯರಿ ಅದರ ಸ್ಕೂಲ್ ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಿಸಿ ಬರೆಯೋದು ಅದರ ಮೊದಲನೇದು ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಭಾಗ ಇತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹಾ ಒಂದಿಸಿ ಬರೀರಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಬಾಬಿಲೋನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ರೋಮ ರಾಜ್ಯನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಡೋ ಪರ್ಷಿಯ ರಾಜ್ಯನ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀಸ್ ರಾಜ್ಯನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಬಿಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಾ ಅವಾಗ ಕೇಳ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆನಾ ಸರಿ ಎರಡನೇದು ಮೊದಲನೇದು ಬೆಳ್ಳಿ ಎರಡನೇದು ಹಿತ್ತಾಳೆ ಹಾ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಮೂರ್ನೇದು ಕಬ್ಣ ಕಬ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಆಯ್ತಾರ ನಾಲ್ಕನೇದು ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಓಕೆನಾ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಹೇಳಿರಿ ಹಾ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಮುಗಿತ ಎರಡನೇದು ಎಲ್ಲ ಬರುದ್ರ ಸರಿ ಮೂರ್ನೇದು ಕಬ್ಣದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸ್
Ahí está. ಓಕೆ ಸರಿಯಾ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಸರಿ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾ ಮೂರ್ನೇದ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ನಾಲ್ಕನೇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಗುಂಡ ಬಂಡೆಯು ಕೈ ಇಲ್ಲದೆ ಒಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಇದು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಶಿಲೆಗೆ ಒಂದ್ ದೂರದಿಂದ ಒಂದ್ ಕಲ್ಲು ಬಂದು ಹೊಡಿತದ ಗೊತ್ತಾ ಅದು ಏನ್ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಆ ಕೆಳಗಿರುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಸರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಏನ್ರಿ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಮೂರು ಕೂಡ ಏನ್ರಿ ಸರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಲ್ಲು ಏನ್ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಡಿ ಆ ಯೇಸುವಿನ ನಿಷ್ಠಾವಂತನಾಗಿರಂತ ಹಿಂಬಾಲಕರು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲು ಬಂದು ಹೊಡಿತಲ್ಲ ಅದೇನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಅನ್ಸದ ಅದೇನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಟಿಕ್ ಹಾಕಿ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಮಂಜ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶಾಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಂಗಳಾಸ್ಟರ್ ನೀವ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸರಿ ಒಂದು ಗುಂಡು ಐದನೇದು ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಂಡು ಬಂಡೆಯು ಕೈ ಇಲ್ಲದೆ ಒಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಚೂರು ಚೂರು ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಆ ಬಂಡೆಯು ಮಹಾಪರ್ವತವಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಇದು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅದರ ನೋಡಿ ಆ ಬಂಡೆ ಬಂದು ಹೊಡಿತಲ್ವ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತಲ್ಲ ಆ ಕಲ್ಲು ಏನಾಯ್ತು ಬೆಳೆದು ಬೆಳೆದಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತ ಆಯ್ತು ಇಡೀ ಭೂಮಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ಆವರ್ಸ್ಕೊಂತು ಅದು ಏನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಯೇಸುವಿನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಮತ್ತು ಅವರ ರಾಜ್ಯವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಎರಡನೇ ಬರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಲೋಕದ ರಾಜ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಆತನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಳೆಸೋದನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಆ ಯೇಸುವಿನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಅವನ ಬಂಡೆಯು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಓಕೆನಾ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಅವರು ಈ ಲೋಕದ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರತಿಮೆನ ಯೇಸು ಕುಸು ಹೊಡಿತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಬಂಡೆನ ಲೋಕದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಹ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ತರ ಇದೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಸರಿ ಹಾ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಎರಡನೇ ಬರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಲೋಕ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಎರಡನೇ ಬರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಮೆನ ಹೊಡಿತಾರೆ ಕಲ್ ಬಂಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಸರಿ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋಣ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡಾನಿಯಲ್ ಏಳರಲ್ಲಿ ಡಾನಿಯಲ್ ಕಂಡ ಕನ್ಸ ಯಾವ್ದು ಏಳನೇ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದು ಮೃಗಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರು ಝೂ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರು ಕನ್ಸು ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದ್ ಸಮುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕನ್ಸು ನೋಡಿದ್ರು ನಾಲ್ಕನೇದು ಚತುರ್ದಿಕ್ಕಿನ ಗಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕನ್ಸು ನೋಡಿದ್ರು ಕೊನೆ ಆಪ
Uh, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ನಾ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಲೋಹಗಳಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಜೀವಿಗಳು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಮೃಗಗಳು ಏನೆಂದು ಸೂಚಿಸ್ತವೆ ಅಂತ ಒಂದಿಸಿ ಬರೀಬೇಕು ಕರಡಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಚಿರತೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವಂತ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಮೃಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಸಿಂಹ ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೀರಿ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಲೋಹಗಳು ಅಂತ ಬರೀ ಲೋಹ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕು ನಾಲ್ಕು ಮುರ್ಗ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಮುರ್ಗ ಇದಲ್ಲ ಈ ನಾಲ್ಕು ಮುರ್ಗ ಏನ್ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಿಂಹ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಕರಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಚಿರತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕ್ರೂರವಾಗಿರತ್ತ ಮುರ್ಗ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಓಕೆನಾ ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಆನ್ಸರ್ಗಳು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಮುಗೀತು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲಾರು ಕೇಶ ಬದರ್ ಹಾ ಸರಿ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಮೃಗದ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಂಬುಗಳಿತ್ತು ಹತ್ತು ಕೊಂಬುಗಳಿತ್ತಲ್ಲ ಹತ್ತು ಕೊಂಬುಗಳು ಏನ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ರೋಮ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಅರಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಧೋ ಪರ್ಷಾ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಗ್ರೀಸ್ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಬರೀರಿ ಉತ್ತರ ಆಯ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ದರ ಸರಿ ಒಂಬತ್ತೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ಒಂಬತ್ತೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕಣ್ಣುಗಳಂತಿರುವ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಾಯಿಯು ಇದ್ದ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿತ್ತಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯಂಗಿರಂತ ಬಾಯಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಂಬನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ನ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಕೊನೆಯ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ತರಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆ ಕೊಂಬಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯಂಗಿರ ಕಣ್ಣಿತ್ತಲ್ಲ ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಕೊಂಡಂತ ಬಾಯಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನ್ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅದು ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದ ಅಥವಾ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದ ಇಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕೊಂಬನ್ ಸೂಚಿಸ್ತದ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲಾರ ಏನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ನೋಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಸರಿ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವನ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಭುತ್ವಗಳು ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಂಡಲಿನ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಹಿಮೆಯು ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ದಾನಿಯಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ತ ರಾಜ್ಯ ಭೂಮಂಡಲದ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮತ್ತೆ ದೇವದೂತರು ಕೊಟ್ರ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ದೇವದೂತರು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡಿ ಕೊಟ್ರ ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಯೇಸು ಮತ್ತೆ ಸೈತಾನಿ ಕೊಟ್ರ ಕೊನೆಯ ಆಪ್ಷನ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡಿ ಕೊಟ್ರ ಸಮಸ್ತ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದೇವ್ರು ಯಾರು ಕೊಟ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ದೂತ್ರ ಕೊಟ್ರ ಆಮೇಲೆ ದೇವ ದೂತ್ರಗೂ ಮತ್ತೆ ಸಭೆ ಕೊಟ್ರ
சரி ஆயிரா ஓகே இவங்க எல்லா பிரச்சனை உத்தரவு வேணும்னா சரிப்பா முதல்ல பிரச்சனை ஏன் சொல்றீ டானியல் கண்டர்ல கன்சோ சோ யாத்ர பக்கி நோடி கன்சோ எட்னே அத்தியாயத்தில் அவர் கண்டந்த கன்சு யாவது வெரி குட் ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಹಾ ಆನ್ಸರ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ಓಕೆನಾ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಓಕೆನಾ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಂಜ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶಾಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲರ ಮಂಗಳ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಹಾ ಕಮಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸುಜಾತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟಿಕ್ ಹಾಕಳಿ ಮಂಜ ಮಾಸ್ಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರಿಪೀಟ್ ಪೇಪರ್ ಆಯ್ತಾ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಅದಾ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾಲ್ಕು ಲೋಹಗಳಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ನಾಲ್ಕು ಲೋಹಗಳು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಹಾ ಗ್ರೀಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಮೇಲೆ ಕಬ್ಬಣ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೋಮ್ ರಾಜ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆದು ಚಿನ್ನ ಯಾವ್ದು ರಾಜ್ಯ ಬಾಬಿಲೋನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೋಡಿ ಈ ಚಿನ್ನದ ತಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಂಜಮ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ರಿ ಚಿನ್ನದ ತಲೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ವೆರಿ ಗುಡ್ ತಾಮ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ತಾಮ್ರ ಅಥವಾ ಇತ್ತಾಳೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದರ ಕಬ್ಬಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಬ್ಬಣ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ರೋಮ್ ರಾಜ್ಯ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಯಾವ್ದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ಕಬ್ಬಣದೊಂದಿಗೆ ಆ ಜೆ ಡಿ ಮುನ್ ಮಿಶ್ರಣ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನ್ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಕಬ್ಬಣ ಕಬ್ಬಣ ಜೊತೆಗೆ ಜೆ ಡಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಇದೇನು ಕಬ್ಬಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜೆ ಡಿ ಮಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಚರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ರೋಮ್ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗಿದ ಚರ್ಚ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಅನ್ ಕರೆಯೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತರ ರೋಮನ್ ನೀವ್ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನೀವು ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಕೇಳೋದು ಹೇಳಿ ನಾವ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ರೋಮ್ಗೂ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಕೇಳೋದು ಇದ್ಗೆ ಕೇಳೋದು ರೋಮ್ ರಾಜ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನಾಯ್ತು ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಆಗಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತರ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಹಂಗಾರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತು ಹಾ ಸಾರಿ ಮೂರನೇದು ಮೂರನೇದು ಸಿಕ್ತು ನಾಲ್ಕನೇದು ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಬಂಡು ಬಂಡೆಕಲ್ಲು ಬಂದು ಕೈ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಬಂದು ಹೊಡಿತಲ್ಲ ಅದೇನ್ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಹಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಹಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಾಲ್ಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲೇದು ನಿಮಿಷ ರೀ ಹಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗಮನಿಸಿ ಸರ್ ಮಂಗಳಾ ಸರ್ ನೋಡಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಶಿಲೆಗೆ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲು ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಹೊಡಿತು ಗೊತ್ತಾ ಸೊ ಅದ್ ಏನ್ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಎರಡನೇ ಬರಿಕೆ ನೋಡಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರಿಕೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಭೆ ಕೂಡ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಲೋಕ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಾಶ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಿರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಏನ್ರಿ ಸರಿ ಓಕೆನಾ ಸರಿ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಉತ್ತರ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಯಾವ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಏಸು ಕೃಷಿ ಎರಡನೇ ಬರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಶಿಲೆ ನೋಡಿತಾರ ಶಿಲೆ ನೋಡಿತಾರ ಎಲ್ಲೈತ ಶಿಲೆ ಅದೇ ಆ ಕಾಲ್ ನೋಡಿತಾರ ಲಿಟ್ರಲ್ ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿರೋ ಶಿಲೆ ನೋಡಿತಾರ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮತ್ತೆ ಹಂಗ್ರೆ ಏನೆ ಎಸ್ ಅದರ 
ಸರಿ ಇವಾಗ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ದಾನಿಯಲ್ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದಾನಿಯಲ್ ಏನಪ್ಪ ನೋಡಿದ್ರು ಹಾ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಾಲ್ಕು ಮುರುಗಗಳು ಅಲ್ವರ ಸರಿ ಇವಾಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ ನೀವ್ ನೀವೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹಾ ಸಿಂಹ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಪ್ಪ ವೆರಿ ಹಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದರ ಚಿರತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಚಿತ್ರಸ್ಟರ್ ಮೇಧ ಪುರುಷ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದರ ಭಯಂಕರ ಆಗಿ ಎದುರಿಸುವಂತ ರಾಜ್ಯ ಹೇಳಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೋಮ್ ರಾಜ್ಯ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೋಮ್ ರಾಜ್ಯ ನೋಡ್ತಾರೆ ಚಿರತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಅನಿಶ ಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಚಿರತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಗ್ರೀಸ್ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ವರ ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ವರ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ರೀ ಈ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತಂತೆ ಕೊಂಬು ಹಾ ಹತ್ತು ಕೊಂಬುಗಳಿತ್ತಲ್ವಾ ಈ ಹತ್ತು ಕೊಂಬು ಏನ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾ ರೋಮ್ ಅಲ್ಲಿರಂತ ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಅರಸರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂದ್ರ ಆಮೇಲೆ ಹಾ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ಬಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಒಂಬತ್ತನೆಗೆ ಆ ಈ ಮನುಷ್ಯನ್ಗಿರಂತ ಕಣ್ಣಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಬಾಯಿ ತಲ ಆ ಕೊಂಬು ಏನ್ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಇದೇ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ನ ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಕಬ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಬ್ಜೆ ಕೊಡಿ ಸೊ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಸರಿ ಕೊನೆಯದು ಏನ್ರಿ ಹಾ ಈ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಭುತ್ವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರು ಯಾರಿಗೆ ಒಪ್ಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದರ ಬರೀ ಏಸು ಕೃಷ್ಣ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಮತ್ತೆ ಸಭೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಪ್ಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತರ ಬರ್ದಿದ್ರಾ ಹಾ ಸರಿ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾ ಹತ್ತಿಗೆ ಹತ್ತು ಸರಿ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಆ ಸಂತೋಷ ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ಆ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ಆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸುಮಾರು ಆ ಹತ್ತು ಹತ್ತುವರೆಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳು ಅವತ್ತು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಎರಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದಾಗಿ ನಂತರ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿತೀರಿ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳು ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಹಾ ಬನ್ನಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ತಗೋತಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಆ ಬುಕ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾರ್ಗು ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ವ ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಬುಕ್ ಗಳ ಓದ್ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಯಾರ್ಯಾರು ಓದ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೈತ್ರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಜ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಾ ಕಳ್ಸಿದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಓಕೆ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಳ್ಸ್ಬೇಕು ನೀವ್ ಕಳ್ಸ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನಿಶ ಅಷ್ಟರ ಹಾ ಮಂಗಳ ಮಾಸ್ಟರ ನೀವ ಹಾ ಸರಿ ಓಕೆ ಹಾ ಗೀತಾ ಅಷ್ಟರ್ ಓಕೆ ಸರಿ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗ